Hey, hola a todos y bienvenidos al show de los viernes de Game Ranks en español en donde cada semana como ya saben nos juntamos para poder platicar sobre todo lo que pasa dentro del mundo de los videojuegos y en esta ocasión tenemos al Unreal Engine 5 corriendo en el Playstation 5, también tenemos un nuevo Paper Mario y al parecer Xbox está disculpando por su presentación del gameplay del Xbox Series X. Y comencemos con ese tema del Unreal Engine 5 porque durante la semana tuvimos nuestros eventos sobre el Summer Game Fest que ya los platicábamos anteriormente y lo que se anunció en esta ocasión fue el nuevo Unreal Engine 5, la nueva iteración del super famoso y muy usado en todos lados motor de videojuegos Unreal Engine y vaya está genial, supuestamente está corriendo directamente en el dev kit de PlayStation 5, es gameplay capturado directamente ahí y wow, tiene sistemas nuevos muy muy interesantes en los cuales por ejemplo tienen este sistema que se llama llama Nanite, en el cual pueden importar algunos assets y modelos directamente como si fueran de películas, súper detallados, prácticamente fotorrealistas al 100% y más o menos los empieza a escalar dependiendo de las especificaciones de la, ya sea la computadora o de la plataforma, la consola como le quieran llamar y wow, tenemos millones y de hecho billones de triángulos y de polígonos en la pantalla al mismo tiempo nunca habíamos visto tanto nivel de detalle y esto creo que es una cachetada para todos los que estábamos diciendo, porque yo también lo dije, oye la siguiente generación no va a tener saltos gráficos tan grandes, pero resulta que bueno, con software y modificaciones de este estilo, sí puede haber saltos increíbles. Y de hecho parte de lo que estaban diciendo aquí es que todas estas tecnologías y avances nuevos que va a haber también son escalables para Xbox One, Playstation 4, Nintendo, Switch, Android e incluso iOS. Así que vamos a tener acceso a todas estas tecnologías de manera nativa y que supuestamente se escala bastante bien independientemente de la plataforma. Y adicionalmente también tenemos aquí otro sistema que más bien es como de iluminación, le están llamando Lumen, en el cual es algo parecido a Ray Tracing pero realmente no tanto, simplemente creo que por lo que entendí es más para desarrolladores, ellos pueden simular dentro de su ambiente de desarrollo los diferentes rebotes de colores y a lo mejor en la versión final terminan siendo algo así como iluminación fija pero durante el desarrollo eh, les ahorra bastante tiempo a los desarrolladores andar ajustando que a lo mejor aquí tiene que reflejarse la luz por ser una pared de cierto color, tiene que reflejar bla bla bla, entonces aquí tenemos un sistema bastante bastante robusto que va a ser bastante económico relativamente obviamente para las consolas, pero que es bastante bastante preciso a la hora de hacer videojuegos y de poder calcular cuáles son las luces, obviamente este Unreal Engine 5 también tiene soporte para Ray Tracing y todo, pero Ray Tracing sí es en tiempo real son algunos cambios en iluminación que pueden ser incluso random y me suena que este sistema Lumen no puede a lo mejor calcular de manera random, de manera aleatoria pero sí a la hora de estar desarrollando para poder crear diferentes reflexiones muy muy buenas y vaya la iluminación aquí habla por sí sola y uno de los detalles que más me impresionó y que me llamó muchísimo la atención es que supuestamente Epic Games estuvo trabajando directamente con Sony y directamente también con el PlayStation 5 para poder optimizar su motor para el SSD en específico que va a tener. Y de hecho en la parte final del demo está volando por toda la parte que supuestamente ya recorrimos y no se ve absolutamente nada de popping, no se ve nada de algunas texturas cargando a lo lejos ni objetos, así que... Esto es parte de las mejoras que tiene para el SSD que realmente tenemos vaya una verdadera potencia enorme en cuanto a la carga de assets, a la carga de modelos para los videojuegos. Esto también lo que me, me llama mucho mucho la atención es que si logran integrarlo de manera súper nativa, súper eh, fácil para los desarrolladores para que no tengan que estar ahí pensando en cómo pueden adaptar el juego para el SSD y que el Unreal Engine 4 lo haga de manera automática, esto les va a ayudar muchísimo para que se optimicen los juegos para utilizar el SSD de, de PlayStation 5 sin que tengan que invertir tiempo de más y por lo tanto a lo mejor esto sí les puede dar una pequeña ventaja a las versiones de PlayStation 5 sobre el Xbox Series X a pesar de que que lo mejor visualmente no sean tan impresionantes ni tan intensivos como en el Xbox Series X. Sin embargo, obviamente todas estas nuevas tecnologías no vienen gratis y tienen un costo de hecho bastante grande para el hardware en el que están corriendo, en esta ocasión es el PlayStation 5, pero obviamente espero algo muy similar para Xbox Series X, PC, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo aquí después de un análisis con Digital Foundry se concluyó que este demo está corriendo en 1440p y a 30 cuadros por segundo. Así que no son los 60 cuadros que nos prometieron en un principio para la siguiente generación, pero es un ejemplo de que a lo mejor no tenemos que casarnos con la resolución, no tiene que ser 
4K, sino que tenemos una imagen bastante, bastante buena con una resolución intermedia 1440p, pero con todas estas mejoras visuales que hacen que realmente el juego se vea mejor de lo que se vería a lo mejor en 4K nativo, pero con algunas texturas más bajas, con algunas tecnologías no tan fieles y no tan fotorrealistas como lo que estamos viendo aquí. Ahora, en cuanto a los 30 cuadros por segundo, obviamente los 60 son los preferibles, son los que te dan mejor experiencia y yo la verdad prefería sacrificar algunas de esas características por tener los 60 cuadros por segundo, pero bueno, esto no es el tema, esto no es el objetivo de este demo y de hecho supuestamente lo iban a presentar en la GDC, pero pues como saben, por todo lo del virus T, pues no se pudo dar y decidieron presentarlo de esta manera. Supuestamente en la GDC vas a poder incluso jugarlo y va a ser un pequeño demo que ibas a poder controlar y todo, pero bueno, el chiste es que este Unreal Engine 5 va a llegar hasta el siguiente año, a principios va a llegar en una versión de prueba para algunos desarrolladores y a finales de año se va a lanzar la versión completa. Así que todas estas esta tecnologías realmente no las vas a poder ver en ningún juego hasta por ejemplo finales de 2022 a lo mucho, si es que vemos por ejemplo a juegos actuales como Fortnite, que de hecho dijeron que el próximo año lo van a empezar a migrar a Unreal Engine 5. Este tipo de juegos que a lo mejor nada más los migran y pueden empezar a tener algunas características pero juegos hechos específicamente desde cero para esta plataforma con el Unreal Engine 5 no lo vamos a poder ver hasta yo creo 2022 finales o 2023 más o menos Mientras tanto vamos a quedarnos estancados con el Unreal Engine 4 un poco más, que de hecho hace poco ya agregaron soporte para Xbox Series X y PlayStation 5, así que realmente ya son compatibles y todo, pero bueno, mientras tanto vamos a tener juegos bastante similares a los actuales, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, en lo que llega esta nueva versión. Como sea, la verdad es que un Real Engine 4 ya es un motor súper bueno. De hecho, le están mencionando que lo utilizaron para hacer tanto configuraciones de autos para algunas marcas, e incluso la serie de The Mandalorian de Star Wars y de Disney Plus está hecha con los efectos especiales dentro de un Real Engine 4. Así que el potencial realmente de la evolución de este motor es impresionante y la verdad es que las expectativas están súper altas. Y ya que mencionamos a PlayStation 5, también durante la semana Sony reveló su nueva marca de PlayStation Studios que va a ser su nuevo estilo de branding para los juegos que tienen bajo su bandera, bajo su consola y va a ser este que está viendo en pantalla y obviamente de inmediato muchas personas empezaron a acusarlos de que wow, se copiaron del logo de Xbox Game Studios y sí, tienen algunas similitudes en el estilo pero lo que muy pocos están tomando en cuenta es que en realidad los dos están copiando de Marvel porque todos quieren ser Marvel hoy en día, quieren ser esta empresa llena de super franquicias y nombres enormes de personajes legendarios y sí, digo, los dos quieren ser Marvel, realmente ninguno se copió de otro, es con Marvel. Como sea también durante la semana el CFO de Sony salió para bloquear bastante sobre el PlayStation 5 diciendo que no le preocupa para nada que Microsoft ya esté adelantado en el marketing, que tengan una, un enfoque bastante agresivo para vender su Xbox Series X porque al final del día las ventas son las que van a hablar y el PlayStation 5 va a ganar esto la verdad. Yo digo me suena a bluffing corporativo porque suena como esa excusa de los niños en primaria de mi papá le gana a tu papá pero pues realmente hasta no ver no creer esto yo no le da mucho caso que digamos hasta ver algo tangible, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, simplemente digo eh, estar diciendo esto, soy algo frívolo por así decirlo y realmente hasta que no tengamos algo tangible podemos decir, ah sí, esta u otra consola y por último sobre Sony parece que muy posiblemente revelaron la ventana o por menos una ventana más específica de lanzamiento para PlayStation 5 porque durante la semana publicaron una vacante para Sony directamente ellos, esto no fue alguien que se alimentó ni nada, directamente ellos publicaron una vacante para testers de PlayStation 5 y también para personas encargadas de compras y supply y todo para eh, la siguiente generación de consolas y para hardware de Sony y literalmente decía en la descripción del trabajo que era para el PlayStation 5 que estaba programado para lanzarse en octubre 2020 así que vaya tenemos una ventana más específica ahora obviamente Sony salió para decir que no esto había sido un error garrafal de las personas o de la empresa que contratan para poder hacer estos anuncios de vacantes pero creo que más bien están queriendo ahí estar en pánico uh, controlando todos los daños bueno, muy posiblemente lo, lo tomaría como quiera con un poco de incertidumbre, pero vaya muy posiblemente viniendo de una fuente oficial esto sea verdad 
Y aprovechando que ya estamos hablando sobre la siguiente generación de consolas, como muchos de ustedes sabrán, el objetivo es que la siguiente generación de consolas tenga juegos que corran a 60 cuadros por segundo, por lo menos la mayoría del tiempo, y muchos se llevaron una decepción y se molestaron con un viso cuando dijeron que Assassin's Creed Valhalla en 4K va a correr con un mínimo de 30 cuadros por segundo, y obviamente las, que, las personas se enojaron bastante porque se suponía que nos habían prometido que iban a correr a 60 cuadros por segundo los juegos, pero hay que tener algo de cuidado con lo que están diciendo aquí, porque están diciendo mínimo a 30 cuadros por segundo, lo cual me da a entender que a lo mejor van a tener algún modo especial en el que van a bajar la resolución y va a correr a 60 cuadros por segundo. Y entiendo que muchas personas se enojen por esto, porque no es 4K, pero por ejemplo mi computadora tiene una RTX 2080 Super, un procesador, radio, eh, perdón, un procesador Ryzen 7 3800X, que es creo que lo más cercano que hay a la siguiente generación en este momento, es el equivalente en un Xbox Series X supuestamente y durante el fin de semana pasado estaba jugando Assassin's Creed Odyssey en mi televisión y estaba en 4K y por más que metí gráficos a tope podía correr máximo a alrededor de 43, 45 cuadros por segundo y lo tuve que bajar a 1440p para que pudiera correr a 60 cuadros por segundo con los gráficos a tope Así que realmente no debería sorprendernos que el Xbox Series X tampoco pueda hacer esto y que corra nada más a 30 cuadros por segundo, posiblemente corra a 40 y tantos como en mi computadora y decidieron, ¿saben qué? Vamos a cerrarlo a 30 para que sea una experiencia estable y el que quiera jugar a 60 puede bajarlo un poco. Esto como quiera está lejos de lo que actualmente puede hacer Xbox One, PlayStation 4 Pro, lo que ustedes quieran, así que hay que tener algo de flexibilidad con todo esto porque a pesar de que sí es un estándar, no es algo obligatorio, de hecho Microsoft salió a decirlo también ellos mismos que sí el objetivo es 30 cuadros por segundo como el estándar de la siguiente generación, pero no es algo que sea en todos los juegos y depende muchísimo de los desarrolladores, sobre todo si son third party, para decidir el frame rate y el performance que le quieren dar. De hecho uno de los ejemplos más notables en este momento es Dirt 5 que se anunció la semana pasada porque los desarrolladores dijeron que este juego va a tener un modo para 120 cuadros por segundo, así que como pueden ver mientras que Assassin's Creed Valhalla va a tener un modo a 4 k nativo y 30 cuadros por segundo tenemos a Dirt 5 con un modo que posiblemente sea 4K con checkerboard 1440p o algo por el estilo pero a 120 cuadros por segundo todo depende del estudio y continuando con Microsoft, si recuerdan la semana pasada tuvimos este evento de revelación de gameplay de los juegos de Xbox Series X y muchas personas quedaron algo decepcionadas porque tenían nada más segundos de gameplay, realmente no hubo mucho que digamos en cuanto a juegos que estuvieran corriendo ya directamente en Xbox Series X, de hecho la mayoría decían que era lo esperado eh, para Xbox Series X, ellos no tenían ni siquiera un dev kit, casi todo estaba corriendo directamente en PC y bueno Microsoft salió para hablar sobre esto y disculparse porque Aaron Greenberg puso en Twitter que de haber puesto estas expectativas no tan altas o simplemente de haberlo puesto ahí nada más oigan aquí está el inside xbox nuevo con trailers de la siguiente generación la reacción hubiera sido muy diferente y estoy totalmente de acuerdo la verdad es que si hubieran dicho algo más tranquilo o por lo menos venderlo como lo que era hubieran tenido una, una recepción bastante positiva yo creo al final de cuentas son juegos de siguiente generación pero bueno, y están diciendo que sí, la regaron, tuvieron este error grave de estarlo overhypeando todo el evento y dicen que están aprendiendo para sus futuros eventos. Como sea, uh, espero que sigan en buen camino y me agrada cuando las compañías hacen esto de reconocer sus errores, no como uh, Bethesda y <risas> EA que nunca lo aceptan. Y ya que mencioné a EA, tenemos también novedades sobre su sistema, que no va a ser Smart Delivery, pero que sí te va a dejar hacer el upgrade para la siguiente generación de consolas. Y es que tiene algunas limitaciones algo ridículas y arbitrarias en mi opinión, porque vas a tener que comprar, por ejemplo, en el caso de Madden, tienes que comprar el juego hasta antes del 31 de diciembre y luego tienes que comprar tu Xbox Series X y reclamar este upgrade hasta más tardar, si no me equivoco, marzo, así que tienes tres meses del año que viene para poder hacer el upgrade y si no lo haces, por ejemplo, si lo haces a mediados de año, te quedas fuera. Esto es un tiempo razonable para hacer el upgrade si quieres compartir el Xbox Series X, pero ah, no sé, EA quiere sobrecomplicar las cosas para protegerse de que no vayas a comprar su juego usado o algo por el estilo que vayas a reclamar, quiero suponer. No sé, ya saben, EA es EA. 
Pero pasando a los anuncios de la semana, vamos a comenzar con que, si recuerdan hace tiempo, les habíamos comentado que muy posiblemente íbamos a tener un nuevo Tony Hawk's Pro Skater para este año, porque muchas bandas habían dicho, oigan, ya grabamos un soundtrack para este juego. Bueno, resulta que es verdad, pero no es un juego nuevo, es un remake completo de los primeros dos juegos de PlayStation 1 y se va a llamar Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 y va a estar a cargo de Vicarious Games, así que es un estudio con bastante renombre, son los mismos que hicieron la Insane Trilogy y estoy muy emocionado porque parece de acuerdo a las entrevistas que hemos visto que están bastante bastante emocionados por hacer lo más fiel que se pueda al juego original ahora que vamos a tener aquí vamos a tener a todas las pistas originales los patinadores oficiales que teníamos en los primeros dos juegos vamos a tener algunas características de juegos más adelante del 2 y el de, perdón del 3 y el 4 pero adaptados a las versiones de 1 y 2 tenemos también a las patinetas originales sin embargo en control soundtrack que creo que es lo más importante de todo bueno no lo segundo porque lo menos el gameplay, no tenemos todas las canciones originales, dijeron que tenemos la gran mayoría y que solamente unas cuantas no pudieron por problemas con las licencias y otras cosas extra que están poniendo en el juego son para empezar un nuevo modo en línea no sé realmente si Activision vaya a ponerse algo avaricioso y querer monetizar todo este modo, no sabemos, ya veremos después también tenemos como les digo las mejoras en el gameplay para poderlo adaptar a la tecnología actual y por último tenemos algo bastante interesante que es este modo para construir eh, tus propios escenarios, tus propias pistas que ya tenemos en los juegos originales pero lo van a expandir para que puedan hacer creaciones súper locas así que estén preparados el juego sale el 4 de julio que casualmente es la misma fecha que Avengers así que creo que Avengers lo vamos a dejar a un lado y me voy a poner a jugar Tony Hawk's Pro Skater porque ah, wow, la verdad es que es mucha nostalgia y ese juego lo jugué durante horas y creo que va a costar más o menos como 50 dólares así que no va a ser un juego de precio completo y ya que mencionamos a los remakes y remaster, también tenemos la noticia, o bueno, el anuncio del anuncio de que el próximo 19 de este mes se va a anunciar Mafia Trilogy, que va a ser como una colección, o por lo menos eso suponemos, que va a incluir a los primeros tres juegos y el 1 y el 2 vienen remasterizados, aunque solamente ven estos screenshots. Parece esto más que nada como si fuera un remake completo, se ve genial las reflexiones en los carros, la ropa, las texturas, wow, se ve increíble y esos dos juegos son legendarios y ya veremos la próxima semana qué tal están y realmente cuándo se van a lanzar y todos los detalles y al parecer de la nada Nintendo se le ocurrió anunciar un nuevo Paper Mario que se llama Paper Mario de Origami King que como el nombre lo dice tiene una temática de origami y la verdad es que se ve genial parece que aquí ya no hay nada de estas cosas como las mecánicas de las cartas y estas cosas que a nadie le gustaron pero algo curioso es que el juego está listado en la eShop como un juego de acción y aventura así que no sabemos si va a tener estos elementos fuertes de un RPG clásico como muchos de nosotros estábamos queriendo como por ejemplo A Thousand Year Doors o algo por el estilo, algo que nos dijera esto es Paper Mario clásico sin embargo si esto de un nuevo juego de Paper Mario más apegado al original es cierto qué pasará con estos rumores que también decían que teníamos el remake o remaster de Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy 1 y 2 esto parece que está llevando el fuego de estos rumores y estoy muy emocionado para ver qué nos dan más adelante y lo mejor es que también se va a lanzar en julio así que estén muy muy pendientes faltan dos meses para que llegue este juego así que vaya vamos a empezarlo a checar y también durante la semana tuvimos este nuevo State of Play dedicado a Ghost of Tsushima que sale el próximo 17 de julio y la verdad es que este juego se ve genial, no tengo palabras para describir lo precioso que se ve este juego, el arte y el estilo visual se ven increíbles y de hecho tiene modos para poderlo jugar por ejemplo con un estilo noir que es en blanco y negro y se ve wow, se ve como si fuera una película, tiene un estilo cinematográfico muy muy genial y el gameplay la verdad es que también me llama bastante la atención, tiene muchas opciones para poder personalizar, tanto por ejemplo los trajes y esto va a definir también tu estilo de juego, así que vas a poderlo ahí acomodar a como tú quieras, está increíble, puedes entrar como un samurai, vaya de frente atacando las fortalezas o puedes también actuar más en el estilo ghost que le llaman aquí, que es más tipo ninja, que estás eh, con mucho stealth ahí matando a todos sin que se en cuenta con sigilo, así que wow, este trailer, o más bien este State of Play, me convenció de separarlo, que casualmente no lo vi en Amazon para apartarlo pero bueno, voy a estar pendiente, la verdad es que esto me convenció definitivamente y definitivamente también quiero que invitarlos a todos a que lo chequen porque está genial sin embargo parece que no todo puede ser positivo en la semana porque también tenemos notas que la verdad es que van desde son malas hasta oye, la verdad es que esto es hasta poco ético 
Y comencemos con una de las peores porque tenemos a The Cooling que está de regreso porque algunos lo recordarán, tal vez es un juego de Battle Royale y tenía su following bastante decente y todo, pero luego sacaron The Cooling 2 en el cual estaba terrible al punto en el que, por ejemplo, PlayStation nos obligó a quitarlo de la PlayStation Store y regresar el dinero a todo lo que lo habían comprado. A este punto llegamos y ahora están de regreso con The Cooling Origins que tiene un nuevo sistema para monetizarlo que la verdad es que es de lo más desastroso y de lo más agresivo de monetización y avaro que he visto en mucho tiempo porque te van a cobrar para poder jugar así es tienes que pagar tokens por cada juego que quieras entrar es algo bastante bastante yo diría poco ético y es algo garrafal para la industria yo la verdad es que no sé cómo se les pudo haber ocurrido pero viendo a estos desarrolladores la verdad es que no me debe de sorprender bastante cuánto va a costar este juego de inicio te va a costar 5 dólares para que lo puedas comprar y de ahí en adelante vas a tener que pagar como 5 dólares por 20 tokens o sea 5 dólares por 20 juegos también tienen un modo tipo suscripción en el cual si estás por ejemplo pagando como 7 dólares si no me equivoco 6 dólares vas a poder jugar por alrededor de un mes, 30 días está, el precio no está tan mal pero la verdad es que el esquema bajo el que lo están manejando es terrible es monetización y microtransacciones a su máximo esplendor para poder dejarte jugar, los fans de la serie están muy molestos entendiblemente pero yo creo que en sí esto no vale la pena ponerle mucha atención porque al final de cuentas la verdad es que la gente no lo va a pagar y otra mala noticia de la semana, pero no tan mala como la anterior, es que Star Wars Episodio 1 Racer, este juego de Nintendo 64, de esa época que estaba por regresar para Nintendo Switch y PlayStation 4, ha quedado retrasado de manera indefinida. Esto es por las dificultades que tenemos con el virus T y todo, donde todos tienen que estar en sus casas, y así que tienen un retraso indefinido. No creo que sea muy largo, porque incluso la versión de PlayStation 4 estaba programada para llegar a finales de este mes y la versión de Switch está programada para esta semana, pero al parecer ya no se va a poder, un poco más adelante podremos ya jugarlo y ya que estamos hablando sobre la situación del virus T y todo eso, también la TGS o el Tokyo Gaming Show ha quedado completamente cancelado y únicamente van a tener algunos eventos online y de hecho ya que mencionamos a los eventos online, también Ubisoft ya salió para decir que ellos van a tener su propio evento en vez de su conferencia de E3 y se va a llamar Ubisoft Forward y se va a llevar a cabo el próximo 12 de julio para que estén pendientes. Prácticamente todos tienen estos anuncios de eventos durante este mes. De hecho Square Enix dijo que esta vez no van a tener, pero a lo mejor se van a integrar con algunos otros eventos que ya por ahí, como por ejemplo el Summer Game Fest. Y para nuestra última nota del día de hoy vamos a hablar sobre una nota de la semana pasada y es este port de PC de Super Mario 64 que les habíamos dicho que corría bastante bien con DirectX 2 y que soportaba resoluciones super altas, 4K, ultra wide como los monitores que tengo aquí atrás de mí y está genial, ya lo estuve probando por un rato. Pero bueno, ahora resulta que Nintendo, como era de esperarse, ya sacó a sus ninjas para empezar a tirar todos los videos que tengan algo de gameplay. Así que posiblemente ponga pero un pedacito nada más. También a todas las personas que pongan cualquier cosa de vínculos en videos o cualquier página que comparta algún repositorio para poderlo descargar, lo están tirando y están tomando acción legal contra todo esto. Esto tiene un área gris bastante curiosa porque al final de cuentas estás utilizando las marcas de Nintendo, todos sus assets, sus logos y todo pero también no es, un, no es un código que se hayan robado, es una descompilación, es un trabajo de la comunidad con su proyecto de Mario, así que tienen cosas que a lo mejor sí son como que medio legales o en un área gris y cosas que definitivamente sí tienen su derecho, pero bueno, como sea con esto vamos a terminar este día del show de los viernes, como siempre vamos abajo a poder discutir un poco más a fondo lo que vimos aquí, como ven a Nintendo y sus ninjas acabando con proyectos de la comunidad, una vez más, esto no es la primera vez que pasa. También sobre el demo de Unreal Engine 5 en PlayStation 5, lo sorprende realmente esto y a lo mejor puede que los agüite un poco saber que esto va a llegar hasta finales del año, del año que viene y todavía para que puedan llegar juegos sobre esta tecnología vamos a tener que esperar otros dos o tres años para ver algo así, mientras tanto a lo mejor vamos a tener juegos con estilos visuales bastante similares, como ven qué piensan sobre todo esto, déjenlo abajo en los comentarios también. Tony Hawk Pro Skater, ¿qué juego los, los emocionó a ustedes más esta semana? Ghost of Tsushima. Paper Mario, da Origami King también les digo a uh, Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, creo que para mí fue ese por la nostalgia enorme 
Y bueno, todo vamos a dejar en los comentarios para poderlo discutir. Como siempre les digo, recuerden que un pulgar arriba nos ayuda muchísimo para llegar a más personas. Y también si es nuevo por aquí, te recomiendo que te suscribas si es que te gustó todo lo que estamos haciendo. Porque subimos contenido como ese todo el tiempo y la mejor manera para que lo puedas ver primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre, soy Evi, puedes seguirme en Twitter como arroba 92 y los sábados tenemos un podcast en charlas modo de que por ahí les dejo el link. Y nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks.